Октябрь 2023 года подъезд в многоэтажке Потополева 10. 10 месяцев на тот момент без лифта. Подъемник сгорел. Знаете, что мне скоро сказал, когда поднимались? Они говорят, вот такие вот пришли и говорят, а что вы спуститься не могли сами? Я говорю, в смысле? У ребенка температура, я как пойду? Май 2024 года подъезд в многоэтажке на станка строителей 25А. Два года без лифта и все это время люди с надеждой. Вот именно сегодня. А вдруг? Пожалуйста. Откройте нам дверьку. Ну нет, не работает. Его просто закрыли железками и все, и до свидания. Вот если у меня выходные дня 3-4, я вообще не выхожу. Мужчине стало плохо, мы вызвали скорую. Ну, медбрат говорит, мы его забираем, спускаете. Без лифта, ну, мы его кое-как начали спускать, но мы его только довели до третьего этажа, он умер. После того, как мы написали заявление в прокуратуру, они приезжали, лифт работает. Молодой человек ходил с ними, наш сосед. Лифт работает, но почему они не хотят его запускать, никто не знает. Там единственное, сгорели двери, как сказали, что шахты целые, провода целые. Вопрос жильцов переадресуем руководству управляющей компании. Дмитрий Тренин. Вероятности запуска лифта удивлен. Нет, лифт у них не работает. У них произошел пожар в мае 22 -го года по вине собственников. Из-за этого сгорело лифтовое оборудование. То есть лифтовики проводили обследование, выяснили, чтобы починить лифт, нужно порядка более 1 миллиона рублей. Собственники жилья на капремонт копят в общий котел. В региональной программе значится. Очередь обещает подойти к 2041 году. Тогда инженерные сети, крышу и фасад, а также лифт наверняка сделают, как оно и предписано. Люди, правда, не уверены, что дождутся. Ведь получается еще 17 лет им вверх и вниз на своих двоих. Впрочем, некоторые даже как-то приспосабливаются. Мы останавливаемся на каком-нибудь этаже, отдыхаем и дальше. Вот после операции муж привез меня после больницы. Мы с ним поднимались полчаса. Это благо живет Марина не так высоко, на шестом этаже с половинкой. Я когда сюда переехала, мне самой было интересно. Так, расскажите, Что? как? Вот наш шесть половинок. Оригинальная конструкция предполагает этажи, а к ним уровневые дополнения. Таким образом, страдальцев в многоэтажке больше, чем можно предположить визуально. Повернуть коммунальную фортуну в свою богом забытую сторону люди смогут только сообща. Нужна инициативная группа и организованное ею собрание собственников. Обратиться в профильные ведомства, управление ЖКХ или фонд модернизации. Провести экспертизу и заручиться документальным подтверждением. Дом действительно нуждается. Без подъемника никак. Специализированная комиссия рассмотрит и, возможно, примет решение о переносе сроков капремонта. Прецеденты есть, как и средства на замену лифтов. В 2024 году, благодаря софинансированию из областного бюджета, запланировано к выполнению работ по замене лифтов в количестве 75 штук. Работы еще только предстоят, а мы уже сегодня решили узнать, как там на Туполево. Помните, мы снимали репортаж у вас в вашем подъезде про лифт? Ага, ага. Людмила Анатольевна, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то подвижки, какие-то изменения? Как у вас решилась ситуация? У нас лифт стоит. А главное, чтобы ездил. Ездит, да. Хорошо. Нормально, все прекрасно. Камеру бы еще поставить, чтобы видно было, что кто вот ломать или там портить. Вот бы видно было. Вот это бы да. Да, это действительно хороший день. Но пока у нас лифты таким оборудованием не оснащены. Ну, надеюсь, это вопрос какого-то там недалекого да. будущего, да? Это для тех, кто базовый уровень закрытия коммунальных потребностей прошел. Дом на станкостроителей пока не в игре. Сделайте, пожалуйста, порядок, пожалуйста. И мы будем следить, и люди будут следить, когда кто-то следит. И всем будет хорошо жить его. Татьяна Домоданова, Сергей Рибухин, репортер 73.